طرح قرآن نے اس حقیقت سے پردے اٹھائے کہ نبی نے مرنا ہے نبی کی موت کا دن آنا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے متعلق بھی گفتگو کی حضرت جابر روایت فرماتے ہیں حجت الوداع کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خود عنی مناسی کا کم حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو حج کرنے کے طریقے مجھ سے سیکھ لو ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اس میدان کے بعد میری اور تمہاری اگلے سال ملاقات ہی نہ ہو سکے یہ اللہ کے نبی پلا دے رہے ہیں اپنی وفات کی اس حدیث میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں معاذ سوار ہیں اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں اور کہتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے ہماری آج کی ملاقات کے بعد دوبارہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات نہ معاذ ہو سکتا ہے تو یمن سے جب واپس آئے میری ملاقات کی بجائے تو میری قبر کے پاس سے گزرے یہ حدیثیں بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں باقی انبیاء کی طرح پر آپ پر بھی موت کا دن موت کا وعدہ آنے والا ہے حضرت معاد اللہ کے نبی کی یہ بات سن کے روتے ہیں اور نبی کی وفات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مکہ کا فتح ہو جانا لوگوں کا کثرت سے اسلام میں داخل ہونا قرآن حکیم کی اس آیت کا نزول ہونا اسلام دینا آج میں نے تم پر دین پورا کر دیا اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اپنی اپنی روا کو اسلام کو اپنی روا قرار دے دیا یہ آیت اترتی ہے ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں یہ آیت اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری پوری ہو گئی اب اللہ کے نبی اس دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں قرآن حکیم ایام تشریح کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے لوگ کثرت سے افواج لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب آپ اپنے رب کی تصویحات بیان کریں اللہ سے استغفار کریں میں نے کیا ہے آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے آپ نے وہ رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے اب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی اس دنیا سے اگلے جہان جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ صورت اطلاع دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس کے رب سے ملاقات کا معاہد وقت قریب آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے گا دنیا والوں تم اپنے رسول محمد کو اپنے درمیان نہ پاؤ گے ایک دن آئے گا تمہارا نبی تمہاری مجلسوں میں نہ ہوگا اور اس وقت تمہیں مجھے دیکھ لینا اپنے مال و جان سے زیادہ عزیز ہوگا تم میری زیارت کو مال و جان سے زیادہ پیارا سمجھو گے لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی عہد کے شہدا کے پاس جاتے ہیں ان کی قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں جیسے اس دنیا سے اب جانے کی تیاری ہے ایک رات کو اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے بقی قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کا حکم ہوا ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے دنیا کو دنیا کے خزانوں کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند کر لوں چاہے اپنے اللہ کی ملاقات کو اور جنت میں رہنے کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے کو اور جنت کو پسند کر لو اللہ کے ربی فرماتے ہیں نہیں میں نے تو اپنے رب کی ملاقات کو اور جنت کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مگاتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کی ساری چابیے زمین کے خزانوں کی چابیے اللہ نے عطا کر دی ہے اللہ کی قسم اے میرے صحابہ میں تم سے شرک کی بارے میں نہیں ڈرتا کہ میرے صحابہ کے رام شرک کے اندر داخل ہو جائیں گے ہاں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ دنیا کا فتنا دنیا سے تم پہ ڈر لگتا ہے کہ تم دنیا کے چکر میں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ اور پھر ویسے ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے اصحاب کو اشارے دے رہے ہیں اپنی جدائی کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ سلاط وسلام حضرت عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں بکی قبرستان میں دعائیں کرنے کے بعد اور اللہ کے نبی علیہ سلاط وسلام کے سر مبارک میں درد ہوتا ہے حجر میں آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر میں بھی درد ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وار سا عائشہ کہتی ہے وار سا اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں عائشہ بل وار سا بلکہ میرے سر کے اندر شدید درد ہے یہاں سے اللہ کے نبی کی آخری بیماری کا آغاز ہوتا ہے وہ بیماری جس کے بعد میرے نبی کو شفا نہیں ملی بلکہ نبی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں عائشہ تجھے کیا ہے اگر تو میرے پہلے مر بھی جائے میں تجھے کفناؤں گا میں نہلاؤں گا میں تیرا جنازہ پڑھوں گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اگر میرے اختیار میں ہو تو اللہ کے نبی میں مر جاؤں یہاں سے اس مسئلے کا بھی رد ثابت ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کہ ادھر بیوی مرتی ہے خامن کو اس کا منہ بھی دیکھنے نہیں دیتے کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے اب نہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ اس کی شکل دیکھ سکتا ہے اللہ کے نبی تو اپنے بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا ہوا اگر تو میری زندگی میں مر جائے گی میں تجھے غسل دوں گا میں تجھے کفن دوں گا میں تیرا جنازہ پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری تیرہ یا چودہ دن تک رہتی ہے اور اللہ کے نبی آئے ہی سلاۃ وسلام ایک ایک بیوی سے سوال کرتے ہیں میری باری کہاں ہے میں کس کے گھر میں ہوں میں کس کے گھر میں ہوں تمام بیوی تمام اللہ کے نبی کی اسواج متحرات آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کر لیں اور یہ بات دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو کائنات میں تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہ جتنی محبت اللہ کے نبی کو عائشہ سے تھی اتنی کسی اور سے اسی لیے سوال کرنے والے کو کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے سائل کہتا تھا مردوں میں کس سے ہے کہا عائشہ کے باپ سے ہے حضرت عائشہ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے دنیا میں رہے چاہے جنت میں اللہ کی ملاقات کے لیے آ جائے جنت کا مہمان بن جائے حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اور دنیا میں رہے دہنے کو پسند فرما لو کہا نہیں بلکہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں میں جنت میں جانے کو پسند کرتا ہوں بل رفیق الا اب تو اس اللہ کی ملاقات کو جی چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑا شدید حملہ کرتی ہے آپ کی درجات کی بلندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں جب اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھتی میں یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر ہوتی ہے میں نے جب اپنے رسول کی بیماری کی اور موت کے آخری لمحات کو دیکھا میں یہ کہنا چھوڑ گئی اللہ کے نبی علیہ سلاۃ وسلام پر بیماری عام انسانوں کی نسبت زیادہ آتی زیادہ شدت سے آتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردا انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے انصاری صحابہ اللہ کے نبی علیہ سلاۃ وسلام کی مجلس کو آپ کی محفلوں کو یاد کر کے رو رہے ابو بکر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری طرح دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
انصار انصار آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں آپ کی مجلس کے تذکرے کر کے رو رہے ہیں آپ کی مجلس کو یاد 